Hello, good evening. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, Jocelyn. How are you? I'm fine. Excellent. And you? I'm good. Thanks for asking. Hello, hello, everybody. Puedo ver a Elmer Antonio. Hello, Elmer. How are you? Hello, teacher. Amazing, teacher. Nice. Very good. And you? How are you? I'm happy. Thanks for asking. Welcome I'm to, glad to I'm glad to hear that. Thank you. Okay, I can teacher. see. Quien más, quien más? Carla Melisa. Hello, Carla. How are you? Hello, Tichi. Good evening. I'm fine. And you? I'm good. Thanks for asking. Welcome to the class. I can see Soveda. Hello, Soveda. How are you? Hello, teacher. How are you? I'm fine. I'm fine. Excellent. ¿Qué tal el weekend? Bien. Good. Nice. Very good. Excellent. Excellent. So, Jenny, how are you today? Hi. Nice. Excellent. I'm good. Thanks for asking. And who else? Kevin. Hello, Kevin. How are you tonight? Hello, teacher. How was the weekend? Uh, <laughs> uh, <laughs> oh, wow. Really? Oh, my gosh. Okay. Well, everybody, welcome. Welcome to the class. Qué bueno verlos. Y gracias a los que ya tienen la camarita encendida. Very good. Okay. ¿Cómo estuvieron en el fin de semana? ¿Descansaron? Yes? No? A little bit? Yes. 50-50. Okay. Okay, Jocelyn, did you rest? Descansó? Yes. Uh, good. Mucho. Uh -huh, that's good. <laughs> that's excellent. Okay, well, eh, bienvenidos, everybody. It's Monday. Así que espero que hayan descansado durante el fin de semana, right? Y que estén listos para iniciar una nueva semana. Ya vamos en bajada, everybody. Remember, esta ya es la week number three, all right? Así que dos, eh, bueno, si contamos esta, right? Dos semanas más. And it's over. Y ya casi están a un paso de poder ir al segundo nivel. Ready, right? Para el siguiente nivel. ¿Estamos listos? Yes. Yes. Good. ¿O quieren Good. repetir el primer nivel? Ajá. Uh -huh. ¿Quieren repetir? ¿Quieren repetir no. el primer nivel? No. Ah, very good. No. No, of course not. All right. Así que estas dos semanas que nos quedan, everybody, hagamos el mayor esfuerzo, ¿ok? Yo creo que las dos primeras semanas son las más difíciles porque es como empezamos a agarrar el ritmo, empezamos a ver cómo funciona la plataforma, pero ya estas dos semanas que nos restan, ya son un poquito más fáciles, ¿ok? Así que esforcémonos. Eh, ya estuve viendo la plataforma. Ajá. Y algunos van súper, súper bien, pero otros mmm, me hacen, me, me quedaron debiendo durante el fin de semana, everyone. Algunos no me completaron el porcentaje necesario o no terminaron eh, lo que tenían pendiente de la plataforma. Así que, Vamos a tratar de ponernos al día, ¿ok? Así que, eh, be careful, everybody. Les voy a mostrar cómo van hasta el momento. Recuerden que para esta semana teníamos que terminar dos cosas. ¿Qué era lo que teníamos que terminar en la plataforma? ¿Se acuerdan? Ajá. La unidad número dos. ¿Y qué más? 
Ah, no se acuerdan. Examen. <ríe> exactly. Sí. Correct. Sí. Exactly. Así que les voy a mostrar ahorita cómo van. Can you see the platform? Yes. Yes. Excellent. Yes. Ok, comencemos con Adriana. Súper bien. Terminó la unidad 2 y terminó el midterm. Very good. Andrea también terminó la unidad 2 y terminó el, el midterm. Eh, tengo Claudia. Bueno, Claudia ya terminó todo. Good job. Daniel ya terminó todo, así que no worries. Excellent. Elmer Alexander terminó la unidad 2 y también terminó el midterm. Very good. Eh, Elmer Antonio también terminó la unidad 2, terminó el midterm. Perfect. Eric también está al día, terminó la unidad 2 y el midterm. So far so good. Excellent. Over here tengo a Jenny. Jenny ya terminó todo. <laughs> good job. Excellent. Tengo a Jocelyn. Está al día. Super good. Terminó la unidad. Terminó el examen. Very good. Al igual que José Antonio, vamos al día. Good. Carla Melissa también va al día con el examen, con la unidad 2. Casey también está al día, completó lo necesario. Good. Kevin también está al día, así que very good, very good. Vamos a ver por acá, hasta acá están al día. Los demás les hace falta, everybody. Así que los que estamos pendientes, tengo, look, tengo tres personas de este lado que mm -mm, están pendientes con la unidad 2 y con el examen. Ahora, por acá tenemos Meili, ya terminó. <ríe> Excellent, very good job. Tengo a Mónica. Mónica, veamos. Yes, Mónica está al día, terminó la unidad 2, terminó el midterm, very good. Tengo a Rosa del Carmen. Rosa del Carmen ya terminó todas las unidades. That's excellent. Sin embargo, estamos pendientes con el midterm. Ok, así que me completo el midterm, please. Soveida, estamos al día. Very good, unidad 2, midterm, excellent. Teresa, ya completó todo, good. Y William, completamente al día, ya terminó la unidad 2. De hecho, ya avanzó con la unidad 3 y ya completó el midterm. Así que, so far so good, la mayoría va súper bien, la mayoría va al día con respecto a la plataforma. Así que los que estamos pendientes, please, eh, necesitamos terminar la unidad 2 y el midterm lo más pronto posible. Recuerden que este día iniciamos la unidad número 3, ¿ok? Entonces, si no hemos completado la unidad 2, Ahí se nos va acumulando el trabajo, everyone. ¿Ok? Se nos va acumulando el trabajo y después estamos a última hora queriendo completar todo y ahí sí se nos va a hacer más difícil. ¿Ok? Así que, please, tratemos de completar el trabajo, tratemos de completar los ejercicios. Si tienen dudas con respecto a un ejercicio, tell me, entre todos nos podemos ir ayudando. ¿Ok? pero sí necesito que avancen lo más posible. ¿Preguntas hasta acá con respecto a la plataforma? ¿Anyone? ¿No questions? ¿Seguros? Ok, very good. Well, si no tienen questions, vamos a iniciar. ¿Se acuerdan cuál fue el tema que vimos en nuestra última clase? Y las yes, no questions. Good job. Person. Good job. Excellent. Estuvimos viendo las yes, no questions, right? Y estuvimos viendo, como dice su clase, las yes, no questions in third person. Good. Hoy vamos a continuar siempre practicando questions, pero le vamos a agregar un poquito más. Así que pendientes, please. Now, antes de mostrarles la presentación, les voy a pasar lista, así que when you listen to your names, say present. Adriana Ernestina Contreras. Adriana. Ok. Andrea Mariana García. 
Okay. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Eh, Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada. Bueno, él dijo que es listener. Okay. Elmer Antonio Hernández. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul. Present. Thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. José Antonio Gómez. Present. Thank you. José Gustavo Acevedo. Carla Melisa Martínez. Um, Casey Hazel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martínez. Present teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Present teacher. Thank you. Mario Roberto Alfaro. Marvin Wilfredo Martínez. Marvin Wilfredo Martínez. Okay. Meili Eunice Reyes. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Rosa del Carmen Rojas. Present teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez. Present teacher. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Present Thank you. Uh, Teresa, si me hace el favor, please, de colocar su nombre completo en el perfil de Zoom. Si no, no le van a contar los minutos. Ok. And uh, William, okay. William Alonso Rubio. Present. Excellent. Teacher. Hello. Eh, I'm here. Soy Mónica, pero me sacó en el momento que iba a decir present. It's okay, no worries. Ahorita le okay. colgo la asistencia. Ok. Thanks. Ok. You're welcome. ¿Hay alguien más a quien no haya mencionado o que no escuchó su nombre? No. Ok, very good. Yeah. Okay, everybody, let's start. Today, again, vamos a tener a lot of practice, as always. Así que espero que todos estén listos para participar, ¿ok? Please. Let me share the presentation. Ok, can you see the presentation, everybody? Yes, sure. Yes, excellent. So today yes. is October 2nd. And this is the week number three. So today we start the unit number three. So this is the topic, information, questions, and answers. So in the class anterior, estuvimos viendo las yes, no questions. Hoy vamos a estudiar las information questions, okay? This is the class objective. I need a volunteer, please, for reading the class objective. Yeah, teacher. Yes, go ahead. Kevin. Class objective. Uh, participants will be able to ask information, questions, and give an answer. Thank you. So, no solamente vamos a aprender a hacer las information questions, sino también a responderlas. That's the idea, okay? But before that, let's have a quick review. If you remember in the previous class, we practiced these questions. Do you remember? ¿Se acuerdan? Yes. Yes? ¿Las, las practicaron during the weekend? Yes or not? Yes. Ah, thank you. Only one says yes. ¿Y los demás? Yes. Yes? Are you sure? Yes. Okay, excellent. Now, listen. Um, les voy a dar cinco minutos. Cinco minutos para que ustedes practiquen estas preguntas con sus classmates. 
y luego los voy a ir entrevistando, ¿ok? Vamos a hacer de cuenta que es como una entrevista de trabajo, ¿ok? Y si ustedes contestan bien las preguntas, ustedes obtienen el trabajo, ¿ok? Así que, let me send the questions. Give me a second. All right. Les estoy reenviando nuevamente las questions al grupo de WhatsApp. Ok, así que tenemos solo cinco minutitos para esta practice. Vamos a ir a los grupos y háganse las preguntas entre ustedes. Luego regresamos y yo los entrevisto. Ok, así que ahorita queda prohibido el Spanish. Please, no Spanish. Y tratemos de responder lo mejor que podamos. ¿Entendido? Yes. ¿Se entiende, everybody? Yes. Yes. Good. Okay, let's go. Vamos a entrar a los breakup rooms en este momento, please. Acepten la invitación and let's go to work. Uh, who was first? Um, what do you do in the morning? I wake up at 5 a.m. Okay, you wake, wake up at 5. Okay, what is your occupation? I am an assistant accounting. Assistant Accounting. Spell your last name. E R U C. Cruz, ¿verdad? Yes. What do you do in your job? I see incoming and expense. Okay. What activity don't you do in your job? I don't know. see inventory. I don't see inventory. Uh -huh. What does your mother do in the afternoon? She watches TV. She watches TV, okay. Could you ask to the other co classmate? Okay. What do you do in the morning? I do exercise at 7 a.m. Okay. What is your occupation? I'm a content. Okay. Speak your last name. Spell. Spell your last name. Okay. C H I C A S. Chicas. Okay. What do you do? It's phrase. Okay, spell, spell your last name, please. Is R E Y E S. Okay. Um, what do you do in your job? I. I send emails. Um, make phone calls and prepare documents. Excellent. Okay. Uh, what activities don't you do in your jobs? I don't. I don't give a presentation. I don't mm, 
a, a meeting. Um, I don't drive a truck. Okay. Okay, my brother used they are uh, coming. Uh -huh. Esa última dos no las tenía. Okay. Si usted me pregunta a mí. Uh, okay. Ahorita. What do you do in the morning? I get up, get up, I take a shower, I go to work. I wake up. I wake up. What's your occupation? I am a marketing. Okay. Spill your last name. Uh, my, my last name is Bill C A R C A M O. Okay. What do you do in your house? I make phone call, calls. A L. Okay. What do you do in your house? I'm first I clean the garage, uh, assemble engines, uh, finishing uh, I test truck. Okay. What activities don't you do in your house? Um, I don't dice. I I don't play football. I, I don't drive a truck. Okay. And what does your mother do in the afternoon? Uh, she works. She come from home. Uh, No more. Okay. And what's your mother occupation? Uh, general service. Okay. Hello, hello. Marvin, are you here? Yes. Hi, teacher. <laughs> oh, Laura, you are sick, right? Yes, teacher. I'm sorry. Yeah, no worries. <clears throat> Marvin, can you hear me? Microphone, Marvin. Su microphone está apagado. Ok, creo que tenemos ahí un poquito de interferencia. Hello, teacher. Perdón, este, que tengo problemas ahí con la conexión. Ah, ok, no worries. Sí, okay. por momentos me, me saca y... y ah. me de... All right, hagamos algo, Marvin. En blanco la pantalla. Ok, Marvin, hagamos algo. Mantenga la, cam la cámara apagada un momento para que se estabilice su señal. Ok. Vamos a regresar al salón principal. Let's go back. Ok, time's up. Time's up, time's up. Teacher. Yes. How do you pronounce it? Job. Like this, job. Job. Mm -hmm. With O or with 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 oh. with 
is like o job well job job es como así solo que en lugar de jo, de la j hacemos Exacto. un sonido de j es como que si okay. como que si dijéramos yo pero le ponemos una b al final job 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 mm -hmm. just like that okay thank you so much you're welcome okay everybody how was the practice Easy? Yes. Difficult? Easy, teacher. Nice. Did your classmate answer correctly the questions? Yes. Yes, yes. yes teacher. Yes. Yes. Did your classmate speak in Spanish? No. No Spanish. No Spanish? Are you sure? No Spanish. I'm sure. 50-50. 50-50. Uh -huh. Remember, during the breakup rooms, el español queda prohibido, ¿ok? So, imaginémonos ahorita que vamos a ir a una entrevista de trabajo, ¿ok? Así que, eh, look at this one. Cositas que estaba escuchando y que necesitamos mejorar un poquito. La pronunciación de esta palabra. ¿Cómo se pronuncia esta palabra? Well. Okay. Spell. 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 Okay, es así como se escribe, Spell. así se pronuncia. Spell. Okay, so la pregunta sería, how do you spell? Así, tal como se escribe, así se pronuncia. Luego tenemos drive a, what is the pronunciation? Truck. 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 Yes, no decimos truck, mm -mm. decimos truck. 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 Luego tenemos esta, what is the pronunciation? Make, make phone calls. Make phone calls. Phone calls. Ok, la primera suena como a, make, no decimos mac, decimos make, phone, y eso suena como una o, calls, make phone calls. Ok, creo que en eso es en lo que más se me estaban equivocando, así que, Vamos a la entrevista de trabajo. Ustedes están aplicando para un trabajo, pero necesitamos inglés. Si los contratan, all right, si ustedes pasan la entrevista, les vamos a pagar 25 dólares. Pero 25 dólares, everybody, la hora. ¿Ok? ¿Les parece? Ah, y en ese trabajo les vamos a dar weekends off. Ups. ¿Quieren el weekend off? ¿Qué significa weekend off? Fin de semana libre. Yes. Así que, imagine, 25 dólares la hora y ustedes deciden cuántas horas trabajar. ¿Les parece? Yes. Yes. Good. Ok. <risa> <risa> ya, ya, ya se emocionaron. All right. Ajá. Ok, aquí tengo sus nombres, así que al azar voy a elegir a uno de ustedes. Veamos quién va a pasar primero en la entrevista. Vamos a ver. José Antonio. Ok. José Antonio, are you ready? ¿Listo? Hello, hello. Yes, teacher. Ok. Yes, hello, teacher. my name is Clarissa. What's your name? Eh, my name is eh, Jose Antonio. Jose Antonio. ¿Cómo es Guzmán? Ah, ok. How do you spell Guzmán? Ajá. No voy a entender qué se Oh, how do you spell no. Guzmán? Spell Guzmán. Spell Guzmán. Mm -hmm. mm. G the no, is, okay, no worries. Um what do you no, do no. what what do you do in the morning, Antonio? Um he could I five. Okay. What else? Uh-huh. Only that? No, no. Pero, okay, no worries. Me? 
No worries. What is your occupation? I am architect. And that's good. And tell me, um, what do you do in your job? Uh huh. No, teacher. <laughs> Okay, no worries. Okay, thank you, eh, mister. All right. Now, no se pongan nerviosos, everyone. Yo siento que se me ponen <laughs> nerviosos y ahí fallamos un poquito. Okay, en este caso, eh, Antonio, look at this one. Um, le está preguntando, how do you spell Guzmán? Okay, entonces en este caso, ¿cuál hubiese sido la respuesta? Solo deletrearlo. ¿Cómo deletreamos Guzmán? G U O C Z N N A N. That's it. So si yo les pregunto, hey, how do you spell Guzmán? Simple a uh, G U Z M A N. Luego le estaba preguntando, what do you do in the morning? ¿Qué significa eso? ¿Qué haces por las mañanas? Exactly. Cuando les haga este tipo de preguntas, traten de darme por lo menos unas dos o tres oraciones. Por ejemplo, pueden decirme, I wake up at 6 a.m. Eh, I drink coffee. Okay? I take a shower. All right. Así que, y la última pregunta que le hice fue, what do you do in your job? Que es la número cuatro. Okay, what do you do in your job? ¿Qué significa esa pregunta? ¿Qué haces en el trabajo? Good, exactly. Y ahí ya vimos el vocabulary, right? I send emails, for example. I drive a truck. I make phone calls. Cositas así, okay? Así que veamos. Next, vamos a ver quién más sigue la entrevista. Look at this. <laughs> Jocelyn. Hello, Jocelyn. Are you there? Ready? Hello, hello. I cannot hear you. Hello, teacher. Okay. Hello. My name is Clarissa. What's your full name? Sorry? What's your full name? Full name. I'm sorry. No. Full name is complete name. Ah, okay, okay. My full name is Jocelyn Geraldine Evangelista Castro. Ah, okay. How do you spell Geraldine? Geraldine is G mm -hmm. E R. A L D I N A. Ah, okay. Thank I, you. Okay. And tell me, um, what is your occupation? My occupation is credit analyst. Ah, sounds good. And what do you do at, uh, in your job? I make phone calls. I send emails, I have meeting. Mm, sounds good. Now, let me ask you, um, what does your mother do in the afternoon? I does. Um, I take a coffee. Okay, but listen to the question. The question is, what does your mother do? In the afternoon, mm. Mm. Uh, she does. Uh -huh. She does take a coffee. Mm, okay. Only that. Oh. Okay. <laughs> Very good. Thank you. All right. 
Now, look at this one. Muy bien con el spelling. Le pedí eh, un spelling de Geraldine. Súper bien. Excellent. Now, recuerden, chicos, que si les pregunto, what's your occupation, tienen que darme una oración completa. En este caso, usted solo me dijo credit analyst. ¿Cuál hubiera sido la respuesta correcta? O más bien, la respuesta completa. My occupation. Mm, o simplemente decir, I yeah. am a, ¿ok? I am a credit analyst. Así de simple, ¿ok? Así que tratemos de dar la respuesta completa. Se me trabó un poquito en esta pregunta. What does your mother do in the afternoon? Recuerden, aquí es terceras personas, ¿ok? So, she does take a coffee. Necesito el auxiliary si la oración es afirmativa, ¿sí o no? No. No. No, no really, right? Solo decimos she take. ¿Puedo decir she take? ¿Le hace falta no. algo? Yes. 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 She takes a coffee. Very good. Okay. Because of the time, let's continue. Siguiente persona para la interview. Jenny. Hello, Jenny. Hi. Okay. My name is Clarissa. What's your full name? Uh, my full name is Jenny Raquel Figueroa Zamora. All right. How do you spell Jenny? J E N N. Ah, no, I forget G. <laughs> J. Okay, all right. <laughs> Thank you. And tell me, um, what do you do in the morning? I get up at 6 a.m. and I take a shower. I go to my work. Mm -hmm. And what is your occupation? Um, I am a document, document manager. Sounds good. Okay. So that is an interesting. What do you do in your job? I prepare documents. I send emails. I call uh, customers, the customers. Okay. And I uh, customer service. And That's tell me, what activities don't you do in your job? Uh, I don't drive a truck. Okay. And I don't watch TV. <laughs> Sounds good. Yeah, definitely. All right. Thank you, Jenny. Look at this, Jenny. Sus respuestas estuvieron súper bien, de hecho. En lo único que me falló es en esta letra. <laughs> How do we say it? ¿Cómo decimos la letra Y? Y. 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 Jenny, escriba la letra Y. La voy a poner a hacer plana. <laughs> ok, decimos okay. Y. Ok, esa es la única en la que falló. Así que, so far so good. Excellent. Let's continue. Vamos a ver. Claudia Noemí. Hello, Claudia. Hello. Okay, Claudia, what's your full name? My full name is Claudia Noemí Carcamolara. Good. How do you spell Carcamo? C A R C A M. Oh, all right. Thank you. What's your occupation? I am marketing. Okay. And what do you do in your job? Uh, I make phone calls. I see an email. I serve clients. Clients clients. Ah, okay, that's interesting. And what activities don't you do in your job? 
I don't know sleep a word. Ah, definitely. Uh -huh. I don't speak in English. Mm -hmm. I don't know give a presentation. Ah, you don't give presentation. That's good. All right, interesting. And tell me, um, what does your mother do in the afternoon? Uh, she cooks breakfast. Mm -hmm. uh, she takes a coffee. Uh -huh. And she watches the TV. Nice. Very good. Okay. Thank you, Claudia. All right. Claudia, very good job. Estuvo practicando. Look, todas las yes. preguntas, de hecho, las respondió súper bien. Eh, me deletrió bien. Super good answers. Quizás la única observación es la pronunciation de esta palabra. Make. Make phone calls. Okay? But that's the only one. Good job. Acá ahorita ya está con los 25 dólares por hora, ¿ok? <ríe> Así que good job. Um, let's see who's next. Elmer Antonio. Hello, Elmer. Hello, teacher. Ok, my name is Clarissa. What's your full name? My full name is Elmer Antonio Hernández Chicas. Ok, how do you spell Hernández? H E R N A N D E Z. Okay, sounds good. What's your occupation? I am a accountant. Ah, interesting. What do you do in your job? I prepare reports. Okay. I prepare book for taxes. Interesting. And what activities don't you do in your job? I don't cook in my job. Mm, okay. Mm, what else? And I, and I don't clean the, the floor. Ah, okay. Sounds good. So tell me about your mother. What does your mother do in the afternoon? In the afternoon, my mother cooks uh, dinner. Uh-huh. What else? And, and clean the, the kitchen. Clean? Clean. Ah, okay. Very good. Okay, Elmer, nice job. No tengo observation. Thank you so much. Bien, deletrió super bien. Solo exageremos un poquito más la S en tercera persona. Okay. okay. Good. Okay. $25 per hour for you. Really? Okay. Yes, why not? Okay. All right, because of the time, eh, solo tenemos tiempo para una entrevista más. So, Eric. Hello, Eric. Hello, teacher. All right, my name is Clarissa. What's your full name? My full name is Eric Alejandro Paul Flores. How do you spell Alejandro? Mm, A, L, E, G, A, N, D, R, O. Ah, okay. Thank you. Tell me, Alejandro, what do you do in the morning? Mm, I may. I wake up 6 a.m. I take a shower. I go to my job at 8 a.m. Ah, okay. This is good. And what's your occupation? Uh, my occupation is lab technician. Okay, sounds good. So, what do you do in your job? Mm, my job consists of arranging lab for semestry practice yes. and review instrument. Ah, mm? that's interesting. Okay, and what activities don't you do in your job? I don't make phone calls. Uh, I don't send email. Sounds good. Okay. Thank you, Eddie. Very good job. Good answers. 
Quizás la única observación para usted, Eric, sería this letter. Me dijo G y no es una G. Necesitamos una. What is the pronunciation? J. 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 Así que no es G, es una J. J. That's the only observation. Las demás estuvieron super bien. Good job. All right, everybody. Excellent. Veo que si comparamos sus respuestas de hoy con las respuestas que me estaban dando el viernes, este día están super bien. Good job. So, sigan practicando, please. Si se fijan, yo por eso les envío las preguntas al grupo de WhatsApp para que ustedes puedan tener acceso a ellas y puedan practicar. ¿Ok? Así que, keep going. Lo están haciendo súper bien. Preguntas hasta acá, everybody. En cuanto a esas preguntas que acabamos de practicar, ¿hay algo que tal vez no esté muy claro o que no sepamos cómo contestar? ¿O está todo claro? ¿No questions? No questions. Ok, continue practicing, please. Ahora, sigamos con el tema de hoy. Siempre vamos a seguir hablando de questions. All right. And uh, let me share with you the presentation. Can you see the presentation, everybody? Yes. Yes? Good. Yes. Ok, so let's continue with the information questions. Ya estuvimos viendo las yes, no questions. ¿Cuál era la característica de una yes no question? ¿Se acuerdan? Ajá. ¿Anyone? Si yo tengo una yes no question, por ejemplo, imagínense que yo les digo, do you drink coffee? ¿Cuántas respuestas tenemos para esta pregunta? ¿Cuántas opciones tenemos? Two. Two. ¿Cuáles son? Yes, that's and no. Podemos yes, responder I yes, I do o no. I, I, don't. I don't. So, la característica de una yes no question es que solo podemos responder como su nombre lo dice, con un yes o con un no. Ahora, las information questions, por otro lado, son las típicas preguntas abiertas. Esas preguntas se pueden responder uf, con muchos detalles. Por ejemplo, ¿qué tal si en lugar de preguntarles, do you drink coffee? Yo les pregunto, why do you drink coffee? ¿Qué estoy preguntando acá? ¿Por qué te gusta el café? ¿Por qué? Tomas café? ¿Por qué? Right? ¿Por qué tomas café? ¿Puedo responder esta pregunta con un yes I do? ¿Tendría sentido? ¿Por qué tomas café? Sí. ¿Tendría sentido? No. no. All right. Imagínense que yo les pregunto, ¿por qué tomas café? Y ustedes me dicen, no. No tiene sentido. Right? Entonces, las information questions no las respondemos con un sí no las respondemos con un no. Esas information questions las respondemos con details. Aquí las respuestas va a depender de cada uno de ustedes. Y eso es precisamente lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Ok? Así que veamos qué son las WH words. Para crear una information questions, necesitamos usar estas palabras. Estas palabras se conocen como double H words. ¿Por qué les llaman double H words? Porque si se fijan, la mayoría, a excepción del how, todas empiezan con double H. H. ¿Ok? Por eso se llaman double H words. Ahora, veamos qué significa cada una de ellas y por favor, Tomando nota, ¿ok? La primera double H word is who. Who es cuando yo quiero preguntar sobre una persona. ¿Qué creen que significa who? 
¿Quién? 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 Exactly. Por ejemplo, si yo les digo, who is your favorite singer? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Cuál es tu cantante yeah. favorito? Favorito. Yes. ¿Por qué decimos who? Porque estoy preguntando por una person. Imaginémonos que yo quiera preguntar por tu comida favorita. ¿Podría decir who is your favorite food? ¿Podría decir eso? No. 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 ¿Por qué? Porque food no es una persona. ¿Ok? Entonces, uh -huh. who es solo cuando yo pregunte por una persona. ¿Se entiende el significado de who? ¿Yes? Yes. 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 Ok. Yes. Be careful con la pronunciation. Who. Ok. Who. 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 Ok. Then we got the next one. La siguiente es what. ¿Qué significa what? Okay. ¿Qué? Yeah. ¿Qué? Se puede okay. traducir como qué what? o cuál. Now, la diferencia con who es que what es para cosas o para acciones. Acción. For example, yo les puedo preguntar, what is your favorite food? Aquí sí se puede. ¿Por qué? Porque food es una cosa. ¿Sí o no? Yes. Yes. Entonces, aquí sí puedo decir what. Dice que también se pregunta para acciones. ¿Cómo es eso? For example, imagine que yo les diga, what do you do in the morning? ¿Estoy preguntando por una acción? ¿Sí o no? Sí. Yes. yes. Entonces el what no sirve para cosas o para acciones. Ahora, si yo quiero preguntar por un animal, ¿Cuál creen que voy a usar? ¿El what o el who? What. what. what? Yes, exactly. Si yo quiero preguntar por un animal, yo voy a usar what. ¿Se entiende el significado de what? Yes? Yes. Good. Now, vamos a hacer una aclaración. La siguiente palabra es when. ¿Cuándo utilizo when? Tiempo. Exactly. Time. Para un Talking tiempo. Time. Sin embargo, pay attention here. Si yo quiero preguntar qué hora es o a qué horas es un evento, la palabra o la oración específica sería what time. ¿Ok? Ojo. What time es cuando queremos preguntar la hora específica de un evento. Por ejemplo, what time do you wake up? What time is the class? ¿Ok? Aclaro esto porque la siguiente palabra es when. When también es para preguntar por el tiempo. Pero la diferencia es que when, ¿cuál es la traducción? Cuando. 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 Okay. Cuando. For example, yo les puedo preguntar, y esa es una de las preguntas más comunes con when. When is your birthday? Birthday. ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Cuándo es tu cumpleaños? When is your birthday? También podría preguntarles, for example, when do you go to sleep? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Cuándo te vas a dormir? Good. So, esa es la diferencia. Yo les puedo preguntar, when do you go to sleep? O también les puedo preguntar, what time do you go to sleep? La diferencia es que si hacemos la pregunta con what time, es específicamente la hora. Eso es lo que yo estoy preguntando. Mm. ¿Se entiende? Yes. En cambio, si yo les pregunto, when do you go to sleep? 
Ustedes uh -huh. pueden responderme con diferentes tipos de respuesta, no necesariamente con la hora. Ustedes podrían decirme, um, I go to sleep after the class. ¿Qué estaría diciendo yo ahí? Voy a dormir, voy a dormir de después de clase. Exactly. Yo me voy a dormir después de la clase. Pero si la pregunta es, what time do you go to sleep? Ahí sí tenemos que responder exactamente con la hora. Por ejemplo, I go to sleep at 11 p.m. Yeah. Okay? That's the difference. All right. A ver si pusieron atención. Volvamos a la primera. ¿Cuál era la pronunciation? The first one. Who. 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 ¿Para who. quién usamos who? who. Yeah. For people. This is for people. Translation. Yeah. 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 Good job. Next one. Translation. What? ¿Qué o cuál? ¿Qué o cuál? ¿Para cuándo la usamos? Think or action. Yes. ¿Puedo usarla con animals? Yes. 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 Good job. Tenemos when. ¿Qué significa when? Cuando. Yes. Cuando. Good job. Pero si yo quiero preguntar para una hora específica, ¿puedo usar when? No. no. ¿Cuál voy a usar? What, what time. What, what, what time. time. Excellent. Ok, let's continue. Después de when, tenemos where. Uh, where es para places. Por ejemplo, si yo les pregunto, where do you live? ¿Qué estoy preguntando aquí? Where do you live? ¿Dónde vives? Ah, ¿Dónde vives? ah traducción de la palabra where. ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, where es para places. ¿Ok? okay. ¿Se entiende la palabra where? ¿Ya? Yeah? Yes. Yeah. Yeah. Good. Yes. Yeah. All right. Then, tenemos la siguiente que sería why. Pronunciation. Why. 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 Why, why es para preguntar sobre reasons. Sobre una razón. So, por ejemplo, si yo les digo, why do you study? English. ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Por qué estudias inglés? ¿Por qué estudias inglés? Entonces, traducción. ¿Por qué? ¿Por qué? So, necesito saber una razón del por qué hacen lo que hacen. In this case, cuando hacemos una pregunta con why, siempre respondemos usando because y because es el por qué pero para la respuesta por ejemplo por qué estudia en inglés ah porque quiero un mejor trabajo entonces diríamos because I want a better a job job uh -huh. or because I want a good job o si yo les pregunto um, Why are you tired? ¿Qué estoy preguntando ahí? Why are you tired? Porque estamos cansados. Ah, ¿cómo responderíamos? Ah, because... A ver, ¿por qué están cansados? Because very job. Ah, very good. Because my job... Because... Ajá, uh -huh. my job is hard. Ah, uh, because I wake up early. ¿Ok? So, cuando preguntemos con why, respondemos con... Because. 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 ¿Se entiende la palabra why? Yeah. Yeah? Yes. Yes. Excellent. Ok, tenemos la última que sería... Oh. How. Listen, how puede tener diferentes traducciones dependiendo del tipo de pregunta, ¿ok? La más común es para preguntar sobre cómo se realiza una acción. 
For example, si yo les pregunto, imagínense que yo no sé cocinar y yo les pregunto, hey everybody, how do you prepare a soup? ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Cómo se prepara, ¿Cómo una, se sopa? prepara una sopa? ¿Cómo una sopa? ¿Cómo preparan una sopa? Entonces, yo estoy preguntando sobre el proceso. All right? Entonces, la traducción de how en este escenario, ¿cuál sería? ¿Cómo? 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 Sin embargo, como repito, se puede traducir de diferentes formas dependiendo la question. Imagine que yo les pregunte, how old are you? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Cuántos años tienes? Ah, entonces veamos. En la primera se traducía, ¿cómo? ¿Cómo? Y en la segunda, ¿cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos, cuántos años tienes? ¿Ok? So, Dependiendo del tipo de pregunta, así puede cambiar su traducción. ¿Entendido? ¿Ya? Yes. 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 All right. Pronunciation. How. Oh. How. 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 All right. Yeah. How. Okay. ¿Se entienden? El significado de las double H words. Teacher, yes. es la Ajá. palabra where, ¿para qué se ocupa, dijo? Where es para lugares. Es para preguntar dónde. ¿Ok? Ok. ¿Alguien más? ¿Preguntas sobre las double H words? Listen, estas no son las únicas. Tenemos más double H words, pero estas son las más comunes, ¿ok? En los siguientes niveles, ustedes van a ir aprendiendo poquito a poco las demás, pero ahorita estas son las básicas, así que hay que aprendernos estas double H words. ¿Ya las copiaron? Yes. Yes. Everybody, ¿las copiaron? ¿Todos? Yes. Yes, yes. Good. Yes. Excellent. All right. So let's continue. Hagamos una pequeña practice. Les voy a mostrar diferentes preguntas y tratemos de averiguar cuál sería la mejor double H word. All right. For example, en la primera dice, What is this? Veamos la respuesta. Is a teddy bear. ¿Qué significa teddy bear? Oso de peluche. Exacto. Exactly. Entonces, ¿cuál es la pregunta? What is this? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Ah, ¿Qué es, ¿qué es eso? esto? Right? Look at the next one. Ta, 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 ta. Is his birthday. When? Ah, what is the correct one? When. When. ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Cuándo? ¿Cuándo es su cumpleaños? ¿Y cuál es la respuesta? Y es on 30 March. No. In this case, esta respuesta no está correcta, right? Aquí tendríamos que colocar un TA. TH. Ahora, ¿pero por qué me gusta esta respuesta? Cuando ustedes les pregunten, all right, su cumpleaños. ¿Cómo responderíamos? Lo más correcto y lo más común sería decir it's on, primero vamos a decir el mes y después vamos a decir el día. Por ejemplo, si su cumpleaños fuera hoy, ¿cómo diríamos? Ah, my birthday is on, ¿en qué mes estamos? October. October. ¿Y el día? Second. Two. Good. Pero no vamos a decir tú. Decimos second. second. A ver, second. ¿y ustedes, everybody? When is your birthday? A ver. It's on my birthday. Okay, hold on, hold on. Primero Kevin y después Elmer. Go ahead. My, my birthday is on 
September 20. September 20th, okay. Hey, congratulations. Casi que acaba de ser, right? Very good. Okay, Elmer, when is your birthday? My birthday is on September 16. 16? Yes. Ah, very good. ¿Alguien más? When is your birthday? It's on March September 11. All right, all right. Primero William y después Monica. William, can you repeat? It's on September 9. September 9. Oh my gosh, tenemos varios de septiembre. <laughs> <laughs> oh my goodness, debimos hacer una sola, una sola fiesta, right? Monica, how about you? When is your birthday? March 11. Ah, very good. March 11th. Very good. So look, más adelante vamos a ver esto del por qué le estoy agregando un TH y algunos una ND. Eso lo vamos a ver más adelante. Don't worry. Lo que tienen que aprenderse es cuando decimos la fecha de cumpleaños o cualquier fecha en general, en inglés primero se escribe el mes y después el día. ¿Entendido? Yes. Yes. Good. Ok, let's continue. Ahora, is her house? Ah, her house is near the bank. What is the question? Where? Where? Very good. Where? Traducción, please. Where is her house? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está su? Su casa. Good job. Excellent. Ok, look at the next one. Does the party start? Ah, it starts at seven, at night. What? When? when? Okay, what or when? Start? In this case, podríamos usar ambas. Podríamos decir when does the party start? O podríamos decir... What, what? That's the time. Question. Okay? Our when time. or what time? Siguiente. Look at the next one. Dice, ta, 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 time is it now? What? What? Ah, very good. What time is it now? ¿Puedo decir when? When time is it no. now? No. no. Never. Okay, pretty good. Okay, then it says that the ta is she. Ah, Who? she's my sister. Who? Who? ¿Qué estoy preguntando aquí? Mm -hmm. ¿Quién? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Right? ¿Y cuál es la respuesta? Ella es mi hermana. Mayor. 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 Good job. Excellent. Next, it says... Is she crying? Ah, because she is sad. Why? Very Why? good. Why? Why is she crying? Ah, because she is sad. <laughs> Next one. Ta -ta -ta, all are he. Okay, in this case, I'm sorry for este ejercicio, no lo hice yo, okay? Aclaro. <laughs> In this case, no tendría que ser are, tendría que ser is. So, how old is he? Sí. All right, ¿qué estoy preguntando ahí? ¿Cuánto años tiene? Good. So, la traducción sería ¿cuántos o cómo? ¿Cuántos? 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 So, How old is he? Ah, he is 28 years old. Then, next question. Look at this. Tenemos, ta, 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 ta. Is Mr. Tony? Ah, Mr. Tony is his father. ¿Qué estoy preguntando ahí? Who? 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 Who is Mr. Tony? Traducción, please. Yes. Yes, yes. Tony. Yes. Exactly. And the last one. 
Do you buy this car? I because it's not expensive. Why? Uh, yes. Why? Why? Remember, aquí estamos preguntando por una reason y respondemos con because. because. ¿Se entiende, everybody, las double H words? Yes. Yes. Good. All right. Ahora que ya sabemos el significado de las double H words, veamos la estructura. ¿Ok? Para hacer una double H question o una information question, lo primero que necesito es una double H word. Ejemplos de double H words, a ver si se acuerdan. What? Why? Why? Where? Where? When? When? We? Why? Why? Who? How? Who and how? Excellent. So, si quieren crear una information question, lo primero que necesitan es cualquiera de esas double H words. Ahora, ¿qué necesito después? Auxiliary. The auxiliary. Good job. Luego del auxiliary. Subject. The subject. Then. Complement. Complement. In this case, el verbo, ok. Y luego del verbo, ustedes le agregan el complement. For example, yo les podría preguntar, do you cook? ¿Qué double H word quedaría bien aquí? Do you cook? A ver, ¿qué double H word? Ah, very good. What do you what? cook? ¿Qué estoy preguntando ahí? What do you cook? ¿Qué cocinas? ¿Y cuál podría, cuál podría ser la respuesta? I, I cook, cook pasta. Chicken soup. Ah, very good. I cook pasta. I cook chicken soup. Very good. Now, ojo, ¿qué pasa si en lugar de you... Yo quiero preguntar en terceras personas. ¿Cuál es la diferencia? Auxiliary. Oh, sí, yes. Das. En lugar de do, voy a decir does. For example, what y luego das. what does he cook. What does he cook? ¿Y cuál sería la respuesta? Ah, he does. Mm, he ¿Necesito he la auxiliar en la respuesta? He cooks. Ah, he cooks no. or he cooks? Cooks. cooks. Yes. Cook. He cooks. Pizza. Mm -hmm. Very good. Ah, he cooks pizza. Ah, he cooks pasta. He cooks soup. All right? Cuando respondemos con terceras personas, no se les olvide. Hay que agregarle la letter S al verbo porque es una oración en affirmative. ¿Se entiende la estructura de las information questions, everybody? Yes. Yes? ¿La copiaron? Yes. ¿Todos? Yes. ¿Todos copiaron la estructura? ¿Seguro? Yes. No, no, no. Ok, copy, don't worry. Copy everybody la estructura porque la vamos a utilizar. So, copy, copy the structure. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a hacer unos exercises y luego speaking practice. Copy, copy the structure. Let me know when you finish. Yeah. Finish? Yes? Excellent. ¿Ya todos la copiaron? Yes? Yes. Okay. Now, 
Here we got some examples de cómo quedaría la pregunta y de cómo sería la respuesta. Remember, esto lo pueden encontrar en su manual en la page 30. So look at the first sentence. What do you do? ¿Qué estoy preguntando aquí? What do you do? ¿Qué estás haciendo? En este caso sería como ¿Qué, ¿Qué haces? Hace? Right? So, look at the answer. ¿Puedo responder con un yes o con un no? Mm -mm. No. So, I supervise the production workforce. Aquí estoy preguntando Work por una for... action. How about the second example? Volunteer for reading, please. Where do you work? Where Very do you work? Good. Where do you work? ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Dónde trabajas? Good. Un place. ¿Cuál sería la respuesta? I work, work in a company department. In a company department. I work in the accounting department. Good. Next one. Volunteer for reading the next one, please. Only one. When, when do you do we, we when do we go to the to meetings? Good job. When ¿Qué dijimos que era when? Cuando. 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 ¿Cuál es la pregunta? When do we go to meetings? Cuando haces reuniones. ¿Cuándo vamos a la reunión? reunión. Okay. In this case, ¿cuándo es la reunión? We go to meetings two times a week. ¿Qué significa eso? Dos veces por semana. Good semana. Job. Exactly. Then, volunteer for reading the next example. Uh -huh. How do they plan the marketing? Very good. ¿Cuál es la traducción aquí de how? ¿Sería cómo o cuándo? O, o cuánto. I'm sorry. What do you think? ¿Cuándo? ¿Cuánto planean el marketing? Do you think? ¿Cuánto? ¿Como cuántos ¿Cuál? años tienen? ¿Cuándo? Ah, pero ¿cuándo sin, se, significa when? En ese caso estoy usando how. ¿Cuál? ¿Cómo? Ah, ¿Cómo? Remember que how tiene dos traducciones. Se traduce como o se traduce cuánto o cuántos. En esta oración, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo planean el marketing? ¿Cómo lo hacen? Ah, they investigate the customers' needs. News. Y la última, vemos cuando queremos preguntar por una hora específica. What time do you take breakfast? I take breakfast. ¿A qué horas? At 8 a.m. Good. So, si se fijan, en todas las preguntas seguimos la misma estructura. Double each word. ¿Qué necesito después? Auxiliary. Auxiliary. Luego del auxiliary, ¿qué necesito? The subject, the subject. Luego el verbo. The verb, the y luego verb. del verbo puedo agregar un complement. Complement. Ahora, la respuesta, everybody, va a depender de qué tipo de preguntas les están haciendo. ¿Se entiende la estructura? Everybody? Yes, teacher. ¿Seguros? The rest of you? Yes. Yes. Good, excellent. Ok, hagamos una practice. Si yo digo, I live in London, yo estoy respondiendo, ¿cuál pregunta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pregunta estoy respondiendo si yo digo, I live in London? Where do you, where do you, where do you live? Ah, where do you live? So, recuerden que hay que dar una respuesta correcta. Si yo les pregunto a ustedes, where do you live? 
ustedes contestarían con I live in. Hello. I live in London. So, in your case, everybody, where do you live? ¿Qué me dirían? I live in San Miguel. Very good. I live in San Miguel. Who else? Where do you live? I live in Planes de Renderos. Very good. ¿Qué más? Where do you live? I live in Acajutla. Very good. So remember, where? Estoy preguntando por places. Next one. Si yo respondo con, I send emails at work. What is the question? What do you do in your work? Very good. What do you do in your job? job? Fíjense la estructura. Double H word. Auxiliary. Subject. There. Y luego el. Complement. Complement. The last one. They work. At the city hall. What is the question here? Where do they work? Very good. Where do they work? work. Ah, they work at the city hall. What about you guys? Where do you work? ¿Qué me responderían? Uh -huh. Where do you work? Anyone? I work in an office. Very good. I work in an office. Come on. Where do you work? Oh my gosh. Answers. Let's participate, everybody. No? Remember, aquí podemos decir en general, por ejemplo, ustedes, si ustedes viven en Santa Ana, pero trabajan en Sonsonate, ustedes podrían decir, I work in Sonsonate. O podrían decir el nombre específico de la compañía. Uh, I work at Siman, por ejemplo. O si trabajan en un banco, I work in a bank. Si trabajan en una escuela, I work in the school. Si es en un hospital, ¿cómo diríamos? I work... In a hospital. In a hospital, exactly. Okay? So, let's continue practicing. In this moment, listening practice. Les voy a colocar un audio y van a escuchar questions. Necesito que ustedes escriban las preguntas que ustedes escuchen. ¿Se entiende la activity? Yes. Yes. Excellent. Yes. All right. Todos su cuadernito listo, please. I'm going to play the audio. Son ocho preguntas. Ok. Eight questions. Si no logran escribir la primera. Dejen el espacio y sigan con la siguiente. Right? Pregunta que no logren escribir. Dejen el espacio y sigan con la siguiente question. All right. Unos apagados, please, everybody. Si no logran escuchar el audio, me avisan, please. Okay? Here we go. Pay attention. Where do you work? Cada pregunta la voy a ir repitiendo tres veces, ¿ok? Ya puse la número uno, vamos a repetirla dos veces. Where do you work? Where do you work? What do you do in your free time? What do you do in your free time? What do you do in your free time? What time do you go to work? What time do you go to work? What time do you go to work? What, 
When do you play tennis? When do you play tennis? When do you play tennis? Where do you do karate? Where do you do karate? Where do you do karate? What do you have for lunch? What do you have for lunch? What do you have for lunch? What do you do? What do you do? What do you do? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Would you listen to the audio, everybody? Yes? Yes, teacher. Yes. Did you copy all the questions? 50-50 or all of them? 50-50. <laughs> okay, let's do something. Les voy a colocar el audio otra vez. All right. Mm -hmm. Así que... Escribiendo la question. Lo que voy a hacer es que les voy a colocar el audio una vez. Les voy a dar tiempo para que lo escriban. Y luego les coloco el audio una segunda vez para que confirmen. ¿Ok? Micrófonos, okay. please. Microphones off. Let's start. Number one. Where do you work? Where do you work? Number two. What do you do in your free time? What do you do in your free time? Number three. What time do you go to work? What time do you go to work? Number four. When do you play tennis? When do you play tennis? Number five. Where do you do karate? Where do you do karate? Number six. What do you have for lunch? What do you have for lunch? Number seven. What do you do? What do you do? And the last one, number eight. Where do you live? Where do you live? Okay. Did you copy the questions now? Yes? Yes, teacher. Okay. ¿Y los demás? Did you copy the questions? Yes. Yes. Okay, I hope so. Okay, vamos a revisar las respuestas. Voy a irles preguntando individually. So only the person I ask, only that person answers. Let me ask to 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 ten. Sobeida. Sobeida, what is the question number one? Hello? 
Sobeida, I cannot hear you. ¿Me escucha? Yes, I can hear you. Okay. Yes. Okay. La número uno dice, ¿verdad? Uh -huh. Yo entendí where, where, where do you work, dónde trabaja, ¿verdad? Ah, where. very good. Where, ¿qué necesito después de where? where el auxilio do. Do, ajá, uh -huh. where do. Do, you. Ajá. Uh -huh. Work. Very good job. Mm -hmm. So, ¿cuál sería la question? Where do you? Ajá. ¿Dónde trabajas tú? So, where do you work? Sí. Excellent job, Soveida. Soveida, elija alguien. Pick someone, please. Maylee. All right, thank you. Hello, Maylee. Hi. Okay, Maylee, question number two. What is the question? What do you do in a free time? Okay, what do you do? No, how. Ah, how? okay. How do you do? In a free time. Okay, in a free time. Like this? Yes. Okay, everybody, do you agree? I disagree. Why? I heard what? What do you do in your free time? Ah, everybody, ¿qué opinan ustedes? How or what? 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 Yes, de what? hecho, la respuesta es What do you do in, como su clase me dijo, in your free time? ¿Y qué estoy preguntando aquí, everybody? Exactly. So imagine que yo les pregunte a ustedes, hey, what do you do in your free time? ¿Qué me dirían? I play video games. Very good. I play video games. ¿Y los demás? Watch TV. I watch TV. ¿Qué más? What do you do in your free time? Trabajar en la plataforma, right? I work on the platform. I study English. Now, Maylee, pick someone, please. Claudia. Claudia, number three. What is the question, Claudia? What time do your work? What time do your work? Do you, ¿cuál es el verbo? Do you, solo le hace falta el verbo porque at work está correcto. Solo hace falta el verbo acá. ¿Cuál sería el verbo, everybody? Go. Yes, very good. So, what time do you go? Well, in this case, en lugar de at es... Two. So, ¿qué estoy preguntando aquí? What time do you go to work? ¿Qué hora vas al trabajo? And what will be the answer? Uh -huh. Everybody, what time do you go to work? I go to work at 9 a.m. Very good. At 9 a.m. ¿Y los demás? At 8.30 at 8.30, very good. Claudia, pick someone, please. Hey, William. All right, William, question number four, please. Ah, pero es que no lo alcancé a escribir, no sé si puede poner el, el audio. Okay. Es que, es que no me pinta la visera ahorita. Okay, go ahead, listen. When do you play tennis? When, when do you, you play, play tennis? Uh -huh. What is the question? When do you play tennis? When oops, oops, oops. do you play tennis? Everybody, is that correct? Yes. 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 When, ¿qué significa when? Cuando. When do you play tennis? Do you play tennis, everybody? I don't play tennis. Okay, ¿y los demás? Do you play tennis? 
No. No? Okay. William, pick someone, please. Um, Casey. Casey, question number five. What is the question? I no logré entender, All right. Uh, do you want to listen to the question? Yes. Okay, pay attention. Where do you do karate? Where do you do karate? Ajá. Uh -huh. ¿Cuál es la double H word? ¿Qué double H word escucharon acá? Why? Where. Mm, the correct one is where. where. So, aquí nos guiamos por la estructura. Si no entendí muy bien qué dijeron ahí, yo sé que después del where, ¿qué necesito? Auxiliary. Right? So, where do you do do and then hay una palabra que dice karate. So, ¿qué significa karate? ¿Alguna idea? No. Ah. <laughs> yes. In Spanish, karate, right? But in English, decimos karate. karate. Inglés británico, teacher. <laughs> Well, in this case, do you uh, practice karate, everybody? Yes? No? I don't. You I don't? don't? All right. Volunteer for the number six. Teacher, excuse me. Yes? Could you repeat that number five, please? The audio? The audio? Okay, sure. Yes? Yes. Where do you do karate? Where do you do karate? Mm, I hear why. Where do you do karate? No, actually, it's where. So, escucha como un pequeño or where. Where do you? Okay, listen. Mm -hmm. Where do you do karate? Where? Where do you do karate? All right. I got it. Yes. Good. Number six. Volunteer for the number six. Um, what do you have a lunch? What do you have a lunch? Have a lunch. Do you agree, everybody? Yeah. No. I heard for a lunch. For ah, for. listen, listen, listen. What do you have for lunch? Good job. So, what is the question here? What do you have for? That's the only preposition, ¿ok? What do you have for lunch? Si yo les hago esa pregunta, ¿cómo me responderían? What do you have for lunch? A ver. I have meat. Very good. I have meat. ¿Y lo demás? What do you have for lunch? Sandwich. Very good. I have a sandwich. Y si yo como sopa, ¿cómo diría? I have a soup. A soup. Very good. Volunteer for the number seven, please. What do, what you, do you do? Ah, very good. What do you do? Now, ojo con esta pregunta. El what do you do es exactamente lo mismo que preguntar what's your occupation. Okay? So in English, decimos, what's your occupation? O también podemos decir, what do you do? Y el what do you do no se traduce como, ¿qué haces? Sino que más bien se traduce como, ¿a qué te dedicas? Okay? Así que, be careful. Si yo les pregunto, what do you do? Es como que si les esté preguntando, what's your occupation? Ahora, si yo les pregunto, what do you do in the morning? ¿Les, ¿Les sigo preguntando cuál es la occupation? ¿Sí o no? No. No. Aquí ya cambió el significado. Aquí sí ya se traduce como qué haces en la mañana. So, si les pregunto, what do you do? What is the answer? Ajá. What do you do? ¿Cuál sería la respuesta? 
I am accountant. Very good. I am an accountant. ¿Qué más? I am a manager. Okay. And the last one, number eight. ¿Cuál era la question in the number eight? Where do you live? Where do you live? Where do you, Where live? Do you live? Very good job. So, what is the answer? Where do you live? I live in San Miguel. Very good. I live in San Miguel. I live in San Salvador. ¿Qué más? Puedo decir, um, I live in Mexico. Are you from Mexico? Yes or no? No. No, right? So, easy or difficult, the listening practice? What do you think? Difficult. Difficult? Oh, difficult. 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 Okay. ¿Y los demás? 50-50. 50-50. Okay. Okay. Now, so far so good, everybody. Ahora, ya practicamos grammar, ya practicamos listening. ¿Qué nos toca practicar? What is it? Listening. Mm. Speaking. Speaking. Yeah. Speaking practice. Okay, everybody. Necesito que ahorita escriban four. ¿Cuántas? Or, or. or information questions. Ahorita todas las information questions vamos a usar el subject you. Ok, ahorita no quiero que me utilicen ningún otro sujeto. Todas van a ser con you. Pero you. quiero que me utilicen diferentes double H words. Por ejemplo, pueden usar una pregunta puede ser con what, otra pregunta puede ser con when. Otra con where y otra con who. ¿Ok? Tratemos de variar con las double H words. So, todas las preguntas deben seguir esta estructura. Double H word, auxiliary, y como el sujeto es you, todas van a ser con do you. Luego recuerden, necesito un verbo y luego el complement. For example, what do you study? English. ¿Ok? Tienen dos minutos para escribir cuatro information questions in your notebooks. Go ahead. Escriban. Inventen. ¿Ok? Pueden utilizar cualquiera de los verbos que ya estudiamos. Verbos de la daily routine. ¿Ok? Recuerden, ahorita no vamos a usar el verbo to be porque vamos a utilizar el auxiliary. ¿Ok? Go ahead. Necesito cuatro information questions, everybody. Sigan la estructura. Double H word, auxiliary, subject, verb, complement. Eso es todo. Sigan la estructura, please. Tienen dos minutos. Go ahead. Si tienen dudas, me avisan, please. En lo que hacen las preguntas, voy a pasar lista otra vez. Así que, when you listen to your names, say present. Adriana Ernestina Contreras. Present. Thank you. Andrea Mariana García. Claudia Noemi Cárcamo. Present. Thank you. Daniel Armando Rivera. Present. Thank you. Elmer Alexander Tejada. 
Oh, his listener, sorry. Elmer Antonio Hernandez. Present. Thank you. Eric Alejandro Paul. Eric. Present. Okay, thank you. Jenny Raquel Figueroa. Present. Thank you. Jocelyn Geraldine Evangelista. Present. Thank you. Jose Antonio Gómez. Present. Thank you. Jose Gustavo Acevedo. Carla Melissa Martinez. Present. Thank you. Casey Hazel Cruz. Present. Thank you. Kevin Josué Martinez. Present teacher. Thank you. Laura Raquel Navarrete. Present teacher. Thank you. Mario Roberto Alfaro. Present. Thank you. Marvin Wilfredo Martínez. Mayli, eh. Present, present teacher. Okay, thank you, Marvin. Present teacher. Okay, Mayli Eunice Reyes. Present. Thank you. Mónica Elisa Chacón. Present. Thank you. Rosa del Carmen Rojas. Present teacher. Thank you. Sobeida de la Cruz Méndez. Thank you. Thank you. Susana Beatriz Vázquez. Teresa de Jesús García. Present. Thank you. William Alonso Rubio. Present. Thank you. Very good. All right. Todos listos? Do you have the questions ready? Yes. Tienen las preguntas listas? Everyone? Yes. Ok, listen, vamos a hacer la siguiente practice. Vamos a estar en grupos y cada uno de ustedes va a ir haciendo una pregunta y sus classmates las van a responder. Por ejemplo, Elmer, ¿puede hacer una de sus preguntas, please? Pay attention, everybody. Why do you do exercise? Very good. Why do you do exercise? ¿Cómo podríamos responder a esa question? A ver. ¿Qué significa why? ¿Por qué? Ah, very good. And exercise? ¿Qué significa? What do you do exercise? Ejercicio. ¿Por qué haces ejercicio? Ok, ¿cuál sería la respuesta? Uh, I do. La respuesta es por... A mí la pregunta es por qué. ¿Por qué because. haces ejercicio? Recuerden. Because. Ajá. Because. because. A ver. I'm strong. Very good because I'm strong. ¿Qué más? ¿Otra respuesta? ¿Y qué pasa si yo no hago ejercicio? ¿Qué le diría? Um, ¿Cómo digo yo no hago ejercicio? I don't. I don't. I don't do exercise. So, la idea es, su classmate hace la pregunta, ustedes la responden. Luego, la siguiente persona en el grupo, en este caso imaginémonos que Eric está en el mismo grupo, Eric hace una pregunta y el resto del grupo la responde. ¿Se entiende la practice, everybody? Yes. ¿Yes? yes. ¿Todos? Yes. Okay. yes. A partir de este momento, ya saben, no Spanish. Vamos a los breakup rooms. Así que, no Spanish, please. Let's go to work. Okay. Hello, William. 
flow to start. Okay, go ahead. William, ask the first question. Okay. And um, where do you live? I live in San Miguel. I live in Planet de Gendero. Okay, Carla, your turn. Mm -hmm. When do you do play soccer? I don't play soccer. I play soccer one day of a week. Okay. Carla? Mm, I don't play soccer. <laughs> Could you repeat the, the question, please? Um... When? When do you play soccer? Mm, okay. Mm. Okay. And where? Where ah, do you where? study? Where? I study English at in Safford. <laughs> okay. The next question. When do you travel? When? Yeah. I don't know. Um, I travel on or I I don't know. I I travel on December. Uh, where do you go to dance? Where? <laughs> when? <laughs> where? <laughs> when? Or where? 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 Um, London. <laughs> <laughs> um, I go. Teacher and the question. Ajá. Uh -huh. ¿Cuál sería la respuesta a uh, what time do you do you go to work? Oh, what time? Yes. Oh, ¿a qué hora se va al trabajo? In that case, podemos responder con una hora específica. So you can say, I go to work at, y luego dicen la hora. For example, at seven, I go to work at eight, or I go to work at, I don't know, ten, una hora específica. Okay. okay. Very good. Okay, Teresa, okay. right? Yes, yes. Teresa, su nombre completo en Zoom, please. Es que no me aparece su nombre completo y si no, no le van a colocar los minutos porque no van a saber qué era usted. Ok, please. Mi teacher lo acabo de cambiar como tres veces y no sé por qué no me... Really? No lo... Ok, let me see if I can help you with that. Ok, continue. Voy a tratar de cambiárselo yo. Ya vamos a ver si se puede. Okay, teacher. Why study English? ¿Verdad? Why study English? Because a girl, a girl, a girl. Okay. All right, When... Maylee, Maylee, repeat the question, please. Why study English? Ah, hace falta el modal, please. I mean, el auxilio. Uh, Why? What do you study English? That is the one. Excellent. And when do you study? Okay. Mucho gusto, Claudia y Eric. Un placer. Okay. <laughs> yes. Van a preguntar otra. Um, yes. Um, vamos a ver. Wow, do you, Mister? No sé si lo estoy pronunciando. Wow, do you, Mister? 
Mr. Jenks? What do you, Mr. Jenks? El que quiere preguntar. Que si usted es Mr. Jenks. Ah. Creo que la no, dije. I don't. No, I don't. Oh, Claudia, pregunto, no. Pregunto yo una. El, no, I don't. <risa> no, I don't. Okay, pregunto yo una. Where do you go to vacation? Where do you go? Um, my, my, my vacation, my, my vacation is, no, no, ahorita no, 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 no tengo, no sé cómo decir, no tengo, hack creo que es, hasta, um, Um, no sé cómo decir otro año <ríe> otro ah, year creo que es verdad hasta el okay. otro año tengo vacaciones sí, <ríe> sí my... my vacation is um, a beach playa no. <ríe> qué bien Uh-huh. Did you finish? Yes. Yes? Okay. Mario, can you ask one of your questions, please? Okay. Um, um, when is your birthday? Ah, very good. Rosa, when is your birthday? It's in... Yes. Yeah. Ah, I'm sorry. It it uh February eighth. Ah, okay. Rosa, ask one of your questions, please. Uh, when do you go to the home? Okay, Mario. Um, I go home in in the afternoon. Sounds good. Okay, very good, guys. Vamos a regresar al salón principal, okay? Let's okay. go back. Very good. Okay, time's up, everybody. Time's up. All right, all right. How was the practice? Sí. So funny. <laughs> funny, okay. <laughs> Lo demás? How was the practice? Easy or difficult? Difficult. Difficult. <laughs> okay. ¿Qué sintieron más difícil? ¿Entender la pregunta de su compañero o responderla? Responder. Uh, respuesta. Responderla. Ah. Responderla. Ok. So, algo, chicos, que les voy a decir es, a veces nos cuesta responderla por la falta de vocabulario. All right? Sí entendemos la pregunta, pero nos quedamos así como, híjole, no sé cómo decir lo que quiero decir. Right? Así que, ¿qué vamos pues a hacer? Bien, Tenemos Practic que ir practicando el vocabulary. All right? Por eso tienen que repasar las preguntas. Traten de recordar qué me preguntó mi classmate. Y vamos al diccionario y tratemos de ver cómo responderla. All right? Así que poquito a poco, ahorita vamos a ir, como les digo, yo no les pido perfección. Right? Les pido que lo intenten. ¿Ok? Hasta el momento escuché muy buenas preguntas. Solo recuerden, everybody, la estructura. Por ahí a veces se olvidaban del auxiliary y solo me decían, where you work. ¿Está correcta esa pregunta? Where you work. No. 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 Where do you work. Exactly. Where do you work. Entonces hay que tener cuidado en no omitir el auxiliary. ¿Ok? Preguntas okay. hasta aquí, everybody. Any questions? 
Yo tengo una duda con una I have pregunta. a question. Yes. Okay. With Raquel. <ríe> uh, ella me quería preguntar con quién había ido a comer. Okay. O mi almuerzo. Entonces no sabían cómo formularla. Ella tenía este... Who do you go to eat? Okay. Who do you go to eat for the lunch o at lunch? Ok. De hecho, su pregunta está muy bien. Lo único que le hace falta es la palabra with. with. Entonces ah, okay. decimos, ah, okay. who do you go to eat with? Si la dejamos hasta aquí, estaría bien. Who do you go to who eat do you go with? It? with? El with lo ponemos como al final. Ahora, si queremos okay. agregarle la palabra lunch, sería who do you go to eat lunch with? Yes. Pero la palabra with siempre la vamos a mandar al final. Siempre. ¿Ok? Thank you. Very good. De hecho, es una muy buena pregunta. I like it. Very good job. Thanks, teacher. All right. Do you have any other question? Anyone else? No question. Okay. Unfortunately, ya no tenemos tiempo, así que vamos a quedar hasta acá. Como siempre, hay un winner. Y el winner de esta noche es Kevin. Kevin Josué, usted se queda. Los demás, everybody, have a good night. Take care and see you tomorrow. Good night. Good night. Bye. Good night. Bye. 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 Yeah, I imagine it's Monday. Los lunes son difíciles. <ríe> All right. No le voy a quitar mucho tiempo, no se preocupe. Esta pequeña reunión es solo para poder responder algunas preguntas que usted pueda tener, ya sean sobre la clase, sobre la plataforma o sobre el programa en general o cualquier comentario, <ríe> quejas o reclamos, right? Así que este es su momento, Kevin. No sé si tiene alguna duda. Pues la verdad creo que todo bien, la plataforma, la clase y todo, excelente. Solo que ahora particularmente me hicieron una llamada para confirmar si va a continuar el curso, pero me dijeron eh, princip principiante a como principiante es segunda o segunda etapa o segundo ciclo, pero siempre a nivel principiante fue lo que me preguntaron. Ah, ok. Para ver si va a completar. Lo que pasa es que eso suelen hacerlo tanto a mitad del curso como cuando el curso ya va a terminar para desde ya irle reservando su cupo para el siguiente nivel. Entonces, ahorita están como sondeando quiénes van a seguir. All right. Y así, desde ya, irle reservando su cupo. Esto lo hacen para que el segundo nivel inicie lo más pronto posible. Si desde ya ustedes están confirmando que van a seguir, les reservan su cupo. Y desde ya empiezan a programar la fecha para cuando iniciaría el nivel 2. Esto para que ustedes no tengan que esperar mucho tiempo en que se abra el siguiente nivel. Y que haya siempre una continuidad. Uh -huh. okay. ¿Y los demás niveles eh, los seguirá dando usted? No lo sé. <ríe> La verdad, <ríe> no, no nos dicen, eh, siempre nos, cuando el nivel se termina, uh, no nos dicen cuál vamos a tener. O sea, nos avisan hasta que ya es como un día antes que el nivel va a iniciar, que nos dicen, mira, le vamos a dar tal nivel. <ríe> Entonces, hasta el momento no sabría decirle si, si continuaría con ustedes. Ya. Yeah. <ríe> Ojalá sí, porque eh, explica bastante bien, se entiende. Thank you. Bueno, well, me gustaría, la verdad es un buen grupo, así que es de esperar. Así que esperemos que sí. <ríe> Now, acuerdo con el feedback, 
que tengo para usted, Kevin, es un feedback muy bueno porque veo que está trabajando en la plataforma. Vamos a tiempo con la plataforma. Eh, ha cumplido la unidad número dos y ya hizo el examen. Así que, good. Veo muy buenas notas, así que eso está muy bien. En cuanto a la asistencia, lo felicito porque eh, veo que usted tiene una asistencia perfecta. Así que, good job. También lo veo participando mucho en clase. Eso también me gusta. Así que espero que en lo que resta de este nivel, usted siempre se mantenga de la misma forma. ¿Ok? Very good. No sé, si, no, sé si tiene, ajá, no sé si tiene otra pregunta. No. No, no sería todo. Excellent. Ok, Kevin, nos quedamos hasta acá. Have a good night and see you tomorrow. Good night. Good night.